हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल होम मैकेनिक दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जिस पे आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए अभी के लिए आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियो टोटली टेक्निकली बेस्ड है दोस्तों मैं आपको जितने भी आज तक मैंने वीडियो डाली हैं या जितने भी मैंने अपने पॉइंट्स बताए हैं आपको वो सारे के सारे दोस्तों हर एक पॉइंट के ऊपर हर एक चीज़ के ऊपर मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ अगर मान लीजिए कंपनी का कोई प्रोडक्ट मैं आपके सामने पेश करता हूँ या आपको बताता हूँ तो उस पर मान लीजिए पाँच पॉइंट लिखे हैं इसी के ऊपर तो मैं पाँचों का आपको ब्रीफली लॉजिक भी बताता हूँ और लॉजिक बताने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपरली चीज़ समझ में आ जाए वो दोस्तों मैं क्यों बता पाता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको जो बताता हूँ ये कहीं से मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ कहीं से मैं गूगल से नहीं उठाता हूँ ये सब मैं अपनी नॉलेज के थ्रू बताता हूँ क्योंकि मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है एयर कंडीशनर का मैं एक ए सी एयर कंडीशनर का डिप्लोमा होल्डर हूँ मैंने ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया है क्या आप लोगों को मैं नए नए प्रोडक्ट दिखाऊँ ए के रिगार्डिंग उसके अलावा जो आपके ए के अंदर प्रॉब्लम आती है उनका कभी आपको प्रॉब्लम आती है रात को आप फंस जाते हैं या दिन में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है जिसका आपको सेकंड ओपिनियन लेना पड़ता है तो आपको वो भी मेरे थ्रू मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट जिसके मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा आपसे या बताऊँ आपके कोई चार्ज नहीं लाएंगे कुछ प्रॉब्लम दोस्तों ऐसी होती हैं जो कि छोटी सी होती हैं लेकिन आपको उसके लिए ए आपका पूरा सफ़र करता है आपको परेशानी होती है गर्मी के अंदर जब तक टेक्नीशियन नहीं आता आपको ए बंद रखना पड़ता है तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो कि आगे मेरी आने वाली वीडियो के अंदर मैं उनके प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको अभी दो चार दिन नेक्स्ट वीक से मेरी टेक्निकल वीडियो भी अपलोड होनी शुरू हो जाएगी तो दोस्तों आप इसके लिए आपको एक काम करना होगा सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए उससे इस बात के पीछे भी सब्सक्राइब करने के पीछे भी एक लॉजिक है वो लॉजिक क्या है कि आपको मान लीजिए कभी कभार रात को या दिन में आपका ए बंद हो गया तो मेरी जो वीडियो साहब अब आगे आएंगी टेक्निकली उसमें आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा मैक्सिमम टाइम आप खुद ही उसको ओके कर लेंगे नहीं कर पाएंगे तो आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और ये मैक्सिमम ये खर्चा आपका होना चाहिए दोस्तों इससे आपका टाइम भी बचेगा आपकी एनर्जी भी बचेगी आपका पैसा भी बचेगा तो काफ़ी टाइम ऐसा होगा कभी कभार मान लीजिए रात को ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट मंथ मैं आपको एक नंबर भी शेयर करूँगा अपना जिस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन भी इमीजिएट दे दूंगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज मैं दोस्तों आपके साथ बात करने वाला हूँ इन्वर्टर एसी जो मैंने बताया है आजकल की डिमांड है आजकल सब लोग इन्वर्टर एसी ही ले रहे हैं उसका रीज़न क्या है दोस्तों इन्वर्टर ए लेने का कि इन्वर्टर ए कूलिंग तो उतनी ही करता है लेकिन लाइट की कंजम्पन फोर्टी टू फिफ्टी रिड्यूस करता है दोस्तों इन्वर्टर एसी जो रिड्यूस करता है लाइट उसकी मैंने अपनी दो तीन वीडियो चार वीडियो में आपको ब्रीफली बताया हुआ है क्यों करता है क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ है कि वो इलेक्ट्रिसिटी लाइट को कम कर दे उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है एक सिस्टम है जो कि लाइट को कम करता है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं अगर किसी भाई को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में करिए मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लगती है तो दोस्तों आज जैसे आप इन्वर्टर ए खरीद रहे हैं या ले रहे हैं या नया परचेज कर रहे हैं या आगे लेंगे तो उसको लेने के बाद ए खरीदना तो इजी है आपने ऑर्डर डाला आपके घर पे ए आ गया या आप शॉप पे गए आपने पेमेंट किया आपके घर पे ए आ गया लेकिन जो ए लगने के बाद देखो ए के अंदर इन्वर्टर ए के अंदर फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं लाइट कंजम कंजम्पन कम है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी नॉर्मल एसी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते ये वीडियो उसी के लिए आपके लिए बनाई गई है कि आप ये चीज़ें अगर नोटिस में रखेंगे तो आपको इसके अंदर प्रॉब्लम जो होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगी वो प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी दोस्तों इन्वर्टर ए लगाने के टाइम आपको मैक्सिमम तीन से चार पॉइंट का ही ध्यान रखना है मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा सीधा मुद्दे की बात पर आऊँगा जो पॉइंट्स आपको देखने हैं दोस्तों वही जो होते हैं बेसिकली वो आपको बताऊंगा ताकि आपके एसी के अंदर प्रॉब्लम्स कम से कम आएँ या ना ही आएँ तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट होता है देखिए कंपनी जो एसी देती है आपको साथ में उसके कॉपर पाइप और वायर 
नौ फुट के नौ से दस फुट की तीन मीटर के लगभग कॉपर पाइप और वायर साथ में आती है जो इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करते हैं कुछ लोगों का डिस्टेंस ज़्यादा होता है नौ से दस फुट के अंदर ए नहीं लगता उससे ज़्यादा होता है तो दोस्तों क्या होता है उस कंडीशन में आपको पाइप कॉपर पाइप एक्सटेंड कराना पड़ता है कॉपर पाइप आप एक्सटेंड करा लीजिए वो वेल्डिंग वहाँ पे हो जाता है या आप सिंगल भी लगवा सकते हैं वो एज़ पर एज़ पर टेक्नीशियन और एज़ पर आपके कम्युनिकेशन का होता है लेकिन अगर मान लीजिए आप जॉइंट लगाते हैं कॉपर पाइप के अंदर तो जो वायर होती है ना दोस्तों वो भी नौ से दस फुट की होती है उस वायर के अंदर आपने जॉइंट नहीं लगवाना है आप कॉपर पाइप में जॉइंट लगवा दीजिए उसकी लीकेज टेस्टिंग हो जाती है वायर के अंदर आपने जॉइंट नहीं लगाना है वो नौ से दस फुट का ही टुकड़ा होता है आप यहाँ तो वो अपने पास रख लीजिए या वो टेक्नीशियन को दे दीजिए वो पैसे लेस कर देगा या आप उसी को बोलिए कि एक सिंगल वायर लगाए या आप उसको बाजार से एक वायर खरीद के ला दीजिए जितनी आपकी इंडोर टू आउटडोर एंड टू एंड लगनी है दोस्तों अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको क्यों कह रहा हूँ वायर के अंदर जॉइंट नहीं लगाना है मैं आपको पहले रीज़न बताता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा इसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि आप मान लीजिए इसके अंदर आप वायर का जॉइंट करा लेते हैं तो अभी तो आपका ए सी नया है जॉइंट भी नया है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिसेंटली छः महीने बाद आठ महीने बाद क्या होगा उस वायर के ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कार्बन जमना शुरू हो जाता है और ये जो ए होता है इन्वर्टर ए ये होते हैं डी बेस्ड दोस्तों इसके अंदर छोटे छोटे रेसिस्टेंस लगे होते हैं जो कि एसी लाइट को हमारे इंडिया में जो एसी लाइट है उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं और ये सारी मोटरें डीसी बेस्ड पे हैं सारा कंप्रेसर मोटर सब डीसी बेस्ड पे है तो वो जब कार्बन उसके ऊपर तारों के ऊपर आ जाता है तो वो कार्बन सप्लाई के थ्रू इस किसी ना किसी रेसिस्टेंस को डिस्टर्ब करेगा और वो डिस्टरबेंस के कारण वो प्रॉपरली एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता जिसकी वजह से आपके एसी के अंदर एक एरर शो होना शुरू हो जाएगा या एक लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है जिससे आपका आउटडोर नहीं चलता या आउटडोर चलेगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा उस कंडीशन में आपको तो पता नहीं लगेगा नॉर्मल ए के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती नॉर्मल ए हो तो आप ज्वाइंट लगवा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी कभार क्या होता है कि आप टेक्नीशियन ऐसा बुला लेते हैं इन्वर्टर एसी की उसको नॉलेज नहीं होती है कम होती है तो उसको भी समझ नहीं आता तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ सकता है तो आपको पहला पॉइंट है दोस्तों आपको जॉइंट अवॉइड करना है सबसे बड़ा मेजर रीज़न यही होता है इन्वर्टर ए के अंदर प्रॉब्लम आने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है पी शॉर्ट होने की जो रीज़न होते हैं जो ए ख़राब होने के रीज़न होते हैं वो रीज़न है तार के अंदर जॉइंट लगा होता है आपको जॉइंट तार के अंदर नहीं लगवाना है एंड टू एंड तार लगवानी है चाहे वो 50 मीटर की लगे चाहे वो 50 फुट की लगे चाहे वो 10 फुट की लगे चाहे वो 5 फुट की लगे आपको एंड टू एंड सिंगल तार लगवानी है जॉइंट कहीं नहीं लगवाना है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद पॉइंट है दोस्तों इसको दिमाग में रख लो लिख के रख लो मोबाइल में लिख के रख लो लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान रखना इन्वर्टर एसी लेना उतना आसान है इसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपने मेरे पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया दूसरों दोस्त दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है मेज़र वो मैं आपको बता देता हूँ जो आउटडोर यूनिट है बहुत बार होता है कि आउटडोर यूनिट के आगे कोई बोर्ड लगा होता है या आउटडोर यूनिट के आगे कोई वॉल आ रही होती है आउटडोर यूनिट का फ़ैन जो होता है या पीछे जो जाली होती है उसके अंदर डिस्टेंस नहीं मिलता है आपको इन्वर्टर एसी के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो आउटडोर यूनिट लगवाएं उसके फ़ैन के आगे डिस्टरबेंस ना हो या उसके फ़ैन के आगे कोई वॉल या बोर्ड ना आए ताकि इन्वर्टर ए क्या होता है दोस्तों इन्वर्टर ए टेक्नोलॉजी तभी काम करेगी अगर उसको आउटडोर यूनिट से गर्मी बाहर प्रॉपर निकलेगी नहीं तो वो आपका कंप्रेसर भी जल्दी ट्रिप होगा और आपको प्रॉब्लम भी ज़्यादा आएगी और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी काम भी नहीं करेगी क्योंकि वो कंप्रेसर गर्म होता रहेगा बार बार जल्दी बंद हो जाएगा ट्रिप हो जाएगा हीट अप होके उसके बाद ऑन होगा तो वो डेढ़ टन के लोड पे ही चलता रहेगा क्योंकि कमरे के अंदर टेम्परेचर नहीं आ पाएगा कमरा आपका ठंडा नहीं हो पाएगा उसकी जो कंजम्पन है वो आधे टन पर नहीं जा पाएगी तो आपका इन्वर्टर इसी लेना बेकार हो जाएगा इसीलिए आपको उसके अंदर ही सेकेंड वाला पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबसे मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये लास्ट पॉइंट है ये ध्यान से सुनना दोस्तों और इस पे अमल भी करना क्योंकि इसकी वजह से ही 
99 परसेंट ए के अंदर कोलिंग की प्रॉब्लम आती है कोलिंग प्रॉपर नहीं होती है इन्वर्टर ए के अंदर बात करो नॉर्मल ए के अंदर ये पॉइंट आप यूज़ करें या ना करें इन्वर्टर ए में ये ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों अगर ये कंपनी से इंस्टॉल हो रहा है तो नाइन्टी कंपनी वाले तो इस इस पॉइंट को ध्यान में रख के इसके ऊपर काम करते हैं लेकिन अगर आप डीलर के किसी वेंडर के थ्रू एसी लगवा रहे हैं या खुद से एसी लगवा रहे हैं किसी टेक्नीशियन से तो इस पॉइंट का स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके एसी में दोस्तों हमारा जो इंडोर यूनिट है आउटडोर यूनिट है जब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा पाइप कनेक्ट हो जाएगी आउटडोर यूनिट के अंदर गैस होती है ये सबको पता है इंडोर यूनिट के अंदर गैस नहीं होती पाइप के अंदर गैस तब चलेगी जब आउटडोर यूनिट के अंदर से गैस खोलेंगे लेकिन आउटडोर यूनिट के अंदर गैस खोलने से पहले जो पाइपलाइन है और जो इंडोर यूनिट है उसको आपने वैक्यूम करवाना है वैक्यूम का मतलब होता है दोस्तों खाली मतलब इसके अंदर इंडोर के अंदर और पाइप के अंदर जो एयर है वो आपने बाहर निकलवानी है वो कैसे निकलती है जो कंपनी वाले होते हैं वो साथ में वैक्यूम पंप लेके ही आते हैं इंस्टॉलेशन करने आते हैं तो जो वेंडर होता है या कोई टेक्नीशियन आप लगवाने हैं तो वो वैक्यूम पंप अपना साथ में नहीं लाते हैं 99 परसेंट जो मैकेनिक होते हैं वो विदाउट वैक्यूम इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं जिसकी वजह से इन्वर्टर ए के अंदर एयर रह जाती है और एयर रहने की वजह से जो गैस जब जाएगी इसके अंदर तो उसके साथ हवा भी घूमेगी मशीन के अंदर तो जो टेम्परेचर आपको आना चाहिए वो जो कूलिंग आपको आनी चाहिए सिर्फ गैस की वो नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर हवा है तो हो सकता है आप किसी मैकेनिक को बोले कि भाई इसको वैक्यूम किया है वो कहेगा सर आप कैसी बात कर रहे हैं एसी के अंदर तो गैस है इसको वैक्यूम कैसे कर सकता हूँ तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई जो आउटडोर है उसको बंद रहने दे उसके नीचे जो नट होता है जहाँ से गैस डालते हैं वहाँ पर चार्जिंग लाइन लगा के वैक्यूम के थ्रू वहाँ से एयर निकाली जा सकती है वैक्यूम का आपने ज़रूरी तौर पे ख्याल रखना है दोस्तों हर कंपनी भी बोलती है हर जगह ये मेंशन भी होता है क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता इसीलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बनाई थी इसमें मैंने सिर्फ तीन पॉइंट आपको बताए हैं दोस्तों ये तीनों पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं ये तीनों पॉइंट ध्यान में रख के अगर आप अपना ए इंस्टॉल करवा लेते हैं तो आपको इन्वर्टर ए के अंदर लंबे टाइम तक ना कूलिंग की ना पीसीबी की ना किसी और चीज़ की प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये जो पॉइंट हैं यही सब होते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्वर्टर एसी ख़राब होते हैं या उनके अंदर प्रॉब्लम जल्दी आती है अदरवाइज़ ये एसी बहुत कामयाब हैं बहुत अच्छे एसी हैं कंजम्पशन कम है कूलिंग अच्छी है और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो आज की जो वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट बताए हैं इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की वीडियो दोस्तों करते हैं यही समाप्त मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए पॉइंट के साथ तब तक के लिए नमस्कार